notre petite sœur, c'est le deuxième film de la sélection japonaise qui envahissait Cannes. Aujourd'hui, une sélection de haute volée. C'est le film très attendu par notre petit cœur de Corée Eda, qui avait déjà signé un très beau tel père, tel fils, qui avait été primé ici. C'est l'histoire de Suzu, une petite fille de 14 ans, qui en fait vient rejoindre trois autres sœurs à l'enterrement d'un père, dont on verra pour seul signe défunt la fumée partir d'un bâtiment de cheminée. Le père est mort, et donc cette petite fille va rejoindre les trois autres sœurs dans la maison familiale. Un vrai thriller japonais. Les trois mots seront on ne peut plus ni bon, classieux, classique et conservateur. On est bien dans le monde ultra bisounours du Japon où il y a en tout et pour tout comme grande scène d'action une sœur qui dit maman était une imbécile et l'autre qui répond papa était un imbécile. Mais je vous rassure, elle se réconcilie la seconde d'après. C'est pour vous dire à quel point on est dans un naturalisme, vraiment une douceur absolue. Alors Coréda est un palmable, hein, il faut bien le dire, mais assez dangereux. Parce que c'est un film en apparence très plat, c'est une sorte de naturalisme plat. Il se passe tout le temps la même chose, avec une distanciation euh, très obstinée. C'est-à-dire que c'est des scènes de famille, de femmes entre elles sans effusion apparente qui se déroule comme ça euh, dans une maison euh, un, petit peu, un petit peu à l'écart des villes. Alors il y a des plans absolument sublimes, notamment des cerisiers en fleurs euh, comme chez Naomi Kawase, des scènes de football quand même, que cette petite Suzu de 14 ans joue très bien haut. Une scène magnifique de feu d'artifice vue au départ du ciel, puis d'un maintenant devant. Bref, on est dans la distanciation absolue et le classicisme souverain. Jusqu'à une fin, et évidemment je ne tuerai pas le suspense, un happy end total. Alors c'est un film qui peut tout à fait déconcerter un esprit très, très occidental comme les autres, puisqu'on est vraiment dans le naturalisme absolu à la Ozu. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans une façon de rendre hommage à la vie en suivant les quatre saisons, c'est une des plus grandes fiertés d'ailleurs de Coréda, c'est qu'on su filmer les saisons avec leur temporalité. Bémol, malgré tout, le film s'inscrit dans la plus grande tradition d'Ozo jusqu'à lui ressembler. On pourrait lui reprocher, c'est un peu ce qu'on prend, d'être un tout petit peu conservateur, mais dans le genre, il est parfaitement abouti. Et cette distanciation avec un tout petit peu d'humour à froid, soigneusement ciselé tout au long du film, pourrait tout de même bien séduire les frères Cohen. Donc attention à Mister Coréda, ça pourrait être tout à fait palmable. Alors à revoir, à tête opposée, à la rentrée, hein, le Coréda, ce n'est pas le genre de film qu'on apprécie le mieux à Cannes au milieu de plein d'autres films, mais c'est du très très bon quand même, donc on va juste 